Eh, bueno, pero eres un cerdo. Y Porco Rosso responde, mejor cerdo que fascista. Lo que me parece de una lógica impecable. No hay más que, no hay más que plantearse. Me parece una respuesta completamente válida. Ya para 1992 la animalización había perdido el carácter que se le asignaba desde la batracomiomaquia a las películas de Ralph Bakshi, que por cierto, bueno, una de ellas, Kunskin, es una parodia de, del tío Remus, de los cuentos del tío Remus. En 1980 Art Spiegelman empezó a publicar Mouse en Raw, donde los judíos víctimas del holocausto eran ratones. Al igual que los judíos rusos en An American Tale, pero Tale no de cuento, sino de cola, una cola americana, eh, recuerda un poco a ese poema que incluye Luis Carroll en... ese poema en, cola, en forma de cola de ratón que incluye en su Alicia. Eh, recuerda la idea. El juego, pero la película no es una película tristísima, lamentable. Es la película de Don, Don, Bluth, de, de, Don Bluth de 1986. Ese ratón. Creo que aquí en España se llamó Fibel y el Nuevo Mundo. Un ratón judío ruso ahí pasando las canutas. De 1989 es Marquis de Henri Jeunet. Eh, o Jeunet, es, yo creo que es un, es un apellido albanés, con un marqués de Sade zoomorfo y, y también con un pene antropomorfo. Y también la serie sobre el personaje teatral para una sola persona de Hermann van Fien, Alfred, eh, de Hermann van Fien. No he consultado la pronunciación del holandés, pero bueno, en fin, de Hermann van Fien. Eh, la obra se llama Alfred Jodocus Quack. Eh, pues se adaptó se adaptó eh, como anime, como la gran historia de amor del pequeño pato, el pato Quack, dirigida por Hiroshi Saito con guión de Akira Miyazaki. En España se tradujo como Alfred J. Quack, Alfred Yodokus Quack. Es una historia que no tiene nada de cómico. Empieza con el protagonista perdiendo a sus padres en un accidente de tráfico ni siquiera en un accidente de tráfico porque ellos vayan conduciendo. Ellos son tan pobres que van por ahí, por la carretera, y los atropellan. Y termina eh, el protagonista, eh, este Alfred Yodokus Quack, emparejándose con una negra sudafricana, que es un poco una imagen de Winnie Mandela, mientras uno de sus amigos se convierte en un dictador fascista con el apoyo de la burguesía, un poco de la monarquía y un estamento eclesial que tiene como símbolo el símbolo el signo de, de interrogación. Es un poco una muniana esa religión, es como la, la, la religión de la duda. Claro, el protagonista es un pato, su novia es una pata y su amigo es un cuervo y su padre adoptivo es un topo, pero eso no hace, no hace que esto sea más divertido. O sea, no, eso no, no tiene ni puta gracia, la verdad. Hoy día nadie siente demasiada extrañeza porque el protagonista de Black Set, de Black Sad, eh, que Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, claro, es un, perso claro, es un personaje americano, son españoles, pero Black Sad, eh, pues nadie se extraña que ese cómic que empezaron a publicar en el año 2000, o, o novela gráfica, ¿no? ahora la gente está muy exquisita con eso, pero son cómics, son, eh, en fin. Eh, nadie se, se plantea por qué es una persona zoomorfa. Ellos insisten en que no es un animal antropomorfo, sino una persona zoomorfa. Bueno, eh, tanto da, es un bicho, es un bicho con dos patas que no tiene cara humana, pero eh, a nadie le, le afecta demasiado. Y bueno, incluso gente que debería estar consagrada, entregada al realismo socialista, como Juan Carlos Monedero, la recomiendan. Así que. Hasta una mente tan cerrada como Juan Carlos Monedero es un animal, pues bueno, ya está. Mientras sea rojo, todo está bien, ¿no? Es, es eh, eh, como el gato negro, el gato blanco, mientras cace ratones. Que es otra, otra zoomorfización o antropomorfización de, eh, de, de Ten Xiaoping a través de un, de un refrán popular chino. 
Viniendo de Miyazaki, no nos sorprende en la serie de Sherlock Holmes la aparición de ingeniosísimos aparatos voladores, especialmente en los capítulos dirigidos por él mismo, que son aquellos en los que el personaje de Smiley es de color verde. Es el truco, cuando Smiley es de color verde, está dirigiendo Miyazaki y son mucho mejores. Se nota, se nota, aunque no fuera de verde, se nota. Estas y otras máquinas protagonizan escenas trepidantes en tanto que el trasfondo de la serie es meditativo y pensativo. Mi, mi, mi capítulo, que, o sea, el capítulo que más me impresionó cuando yo lo vi en los años 80 era el del libro de la sabiduría. Es, es una serie realmente memorable que conviene recuperar o descubrir para el que no la haya visto. La quinta serie. La quinta serie. House, Medicina y Doctor, de David Shore, de entre, mil, entre 2004 y 2012. Hugh Laurie, que tan altos servicios había prestado a la comedia en compañía de Rowan Atkinson y Stephen Fry, merecía un gran papel, porque estaba empezando a ser visto en compañía de un ratón antropomorfo que tenía bastante poco que ver con el topolino del inferno. Afortunadamente lo tuvo, en la figura del insoportable Dr. Gregory House, con tanto de cínico como de escéptico. La serie, que es larguísima, se deja ver con facilidad, porque a la trama general de las relaciones entre los personajes se sobrepone en cada capítulo la investigación policíaca, detectivesca, piénsese en ese famoso libro de Paul de Cruyff, los cazadores de microbios, de 1926. Esa investigación detectivesca de los síntomas de una enfermedad extraña a través de una rutina de pensamiento bien establecida que empieza por apuntar todas las posibilidades en una pizarra. Es un excelente ejemplo de ingüentio retórica. A partir de ahí, siguiendo el método de diagnóstico de Joseph Bell, que fue la inspiración del Sherlock Holmes de Conan Doyle, se elimina todo lo imposible para quedarse con lo improbable. Que si es lo único que queda, habrá de ser la verdad. Algo de lo que también se hacía eco Bertrand Russell, Sir Bertrand Russell, al considerar que si la realidad es extraña, la explicación de la realidad también habrá de ser extraña. En su nota titulada Mr. Sherlock Holmes, Joseph Bell escribió No hay nada nuevo bajo el sol. Voltaire nos enseñó el método de Zadig y todo buen profesor de medicina o cirugía ejemplifica cada día en su enseñanza y práctica el método y sus resultados. Es decir, que eh, Sherlock Holmes es el modelo de House Bell es el modelo de, de Sherlock Holmes y el Zadig de Voltaire es el modelo de Bell. El personaje de House está modelado sobre el de Holmes hasta en detalles ínfimos. Vive en un 221B y tiene un amigo, Wilson, que como Watson contrapone la humanidad a su frío razonamiento mecánico. Difiere de Holmes en algunas cosas, como en no ser insensible a las mujeres, aunque prefiere, Grigor House, eh, prefiere pagar a Pilinguis antes que construir una relación seria con su excelente y hermosa jefa, a quien no resulta indiferente, y tiene una justificación más allá del aburrimiento para ser adicto a la bicodina como Holmes lo era a la cocaína, una lesión que lo obliga a caminar con un bastón, aunque esto no le impide ser motero. Es una serie que rompe con muchas convenciones televisivas, no es solo una serie de médicos que se comportan, vamos a ver, eh, la innovación es que es una serie de médicos que no se comportan como adolescentes salidos de instituto, no digo salidos como al salir de clase, sino que están más salidos que el pico de una plancha, algo que era corriente incluso en las series de hospitales de campaña como MASH, sino porque el personaje negro en el equipo de House no es el que trae la fiesta y el toque de humor como en The Love Boat o en 
dos chicas sin blanca, sino que es bastante serio y mal rollero e impone sentido común y cortar con las extravagancias y salidas del tiesto de su empastillado superior. House, Medicina y Doctor, procede de la literatura médica, entendida esta como tal y no como una mala traducción de bibliografía, ¿verdad? Siempre sabe, tienes que consultar la literatura. ¿Qué literatura? La bibliografía médica. Eh, no, la idea original partió de una columna fija del suplemento dominical del New York Times, titulada Diagnosis, en la que Lisa Sanders presentaba cada semana un caso con síntomas extraños, cuyo diagnóstico desvelaba al final. Y a la vez, la serie ha generado una inmensa literatura médica de divulgación para discutir sus implicaciones morales y sus errores científicos. Se han publicado muchos libros en, en muchas lenguas sobre esto. Cualquier profano levemente instruido percibirá que todo está tremendamente exagerado en la serie y que se incurre en diagnósticos extravagantes mucho antes de desechar todo lo probable. Además, me escandalizó que en un capítulo House expusiera el mito de que la orina es estéril. Pero eso lo hizo el Dr. House de dentro de un sueño, no el Dr. House real, sino el, el soñado por el propio Dr. House. Y además, los estudios que empezaron a constatar la presencia de bacterias en la vejiga femenina se publicaron en 2012, que es el año en que terminó la serie. O sea, en cierta medida están por ahí, están justificados, aunque hay, eh, hay quien encuentra muchos, muchos más errores. Naturalmente que al margen del disenso que hay entre especialistas a propósito de cuestiones graves e incluso de cuestiones comunes y aparentemente sencillas y de los nuevos descubrimientos que desmienten lo anteriormente creído, pues naturalmente que abiertos y susceptibles de ser desmentidos de nuevo una y otra vez. No se puede negar que House haga de vez en cuando alguna pirula con el diagnóstico ante el silencio de su equipo, al que tiene dominado a base de ridiculizarlo. Pero tampoco se puede negar que el conocimiento médico que se pone al alcance del vulgo, ilustrado con hermosas y a la vez espantosas recreaciones de lo que pasa en el interior del cuerpo de los pacientes, es inmenso. Un conocimiento que no podrían obtener por ninguna otra vía. No equivale, por supuesto, a una carrera de medicina ni de enfermería. Este, este conocimiento inmenso, espectacular e inusual. Pero no toda instrucción, no toda formación vale para flebotomizar. El propósito de la educación general es otro. No se trata de que se instruya al público para que pueda poner un catéter. No, ni, ni tampoco para autodiagnosticarse. No, se trata de otro tipo de formación humanista. Además, desde la, perspectiva, desde la perspectiva materialista, atea, racionalista y desapasionada de House, es normal que quepa la ignorancia reconocida por Spinoza sobre lo que puede un cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Entonces es normal que incluso el materialista ateo más persista en esa ignorancia. Por más que pueda, sin embargo, lo que acaba haciendo el cuerpo inevitable, irremediablemente, es morirse. House, Medicina de Doctor, es una meditación continua ante la contemplación de la imagen de la muerte, con cuyo simulacro concluye la serie. La educación que ofrecía House a sus primeros espectadores, que estaban entusiasmados por conocer exclamaciones como transaminasas, era en realidad educación en algo mucho más importante, como es la consideración de la fragilidad de la máquina del cuerpo, de lo mecánico y ciego del dolor, y de la presencia constante de la muerte en la vida. Suficiente hemos dicho sobre House, vayamos a la sexta serie. La sexta, Death Note, de Tetsuro Araki, de 2006 a 2007, basada en el manga escrito por Tsugumi Oba e ilustrado por Takeshi Obata. 
es una de las pocas series recientes de anime dobladas y muy bien, eh, muy bien, por cierto, al castellano, hombre, esto es importante para el que quiera ver series planchando, cocinando, eh, el, el tiempo de ver una serie leyendo subtítulos no está al alcance de cualquiera. Y esto no ocurre con otras series ofrecidas por la plataforma de la que hablamos, algunas sí, extremadamente meritorias, sin duda, como Vinland Saga, de Shuhei Yabuta, de 2019, sobre el manga de Makoto Yukimura, o Pet, en, en original Pet, ¿eh? está, está ja, eh, niponizado así, Pet, pero es Pet, ¿no? eh, mascota, de Takahiro Omori, de 2020. Sobre el manga de Ranjo Miyake. Esto, es, esto acaba de salir prácticamente. Es una serie Death Note de 37 capítulos. Sin duda muchos más, muchos, muchos más de los necesarios. Hay una parte de la que puede prescindirse perfectamente. Aquella en la que deja de aparecer el Shinigami Ryuk. Y en la que todavía no aparece el fiscal Teru Mikami. Lo que media entre el ser sobrenatural que usa a los mortales como entretenimiento y la constatación de que Sun Mun Yus Sun Man Yuria es un largo, exabrupto, misógino, ajeno al planteamiento filosófico de la serie que recolecta tópicos machistas, misóginos, bien sabidos y demasiado usados. La mujer superficial e inconsciente, la mujer pasional frente al hombre racional, la mujer cuyo mundo es el amor y todas las variantes desde Victor Hugo a Peter Altenberg. La belle danse sans merci de Alain Chartier, la peligrosa mujer histérica, la mujer objeto que ve con simpatía a los pervertidos, la mujer a la que se puede secuestrar por su bien, como en V de Vendetta, de Alan Moore, etcétera, 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 etcétera. El personaje de Misa Mane, la odiosa y pesada Misa Misa, resulta tal amasijo de convenciones, algunas de ellas contradictorias, que al final ni los propios creadores del manga saben muy bien qué hacer con ella, la dejan por ahí tirada en el final y no, no, no saben ni, ni, ni lo que hacer con su creación, que es completamente innecesaria y prescindible. Por lo demás... Salvando esta parte, Death Note es un anime con una calidad insólita, con una absoluta regularidad y uniformidad estética, bueno, lo cual es muy fácil de conseguir gracias a la animación digital, con unos personajes detestables, todos, salvo el padre y la familia del protagonista, que intentan ser atractivos o simpáticos, eh, que nos recuerda también esta serie que en Japón sigue existiendo la pena de muerte, por ahorcamiento, ni más ni menos, ¿eh? por ahorcamiento, un método mucho más truculento que el usado por el detective de la serie para ejecutar una pena pendiente, y que pone sobre la mesa el dilema moral de balancear las ventajas de un genocidio. El mensaje, el mensaje profundo de la serie es, por supuesto, es contrario a la inmadurez que supone el desear la eliminación física de todos los que nos molestan y abre el camino a, en lugar del genocidio, que es una solución, pues no siempre es factible, eh, en lugar de esa solución, aceptar la convivencia. Mejor que dedicar tiempo a la elaboración de proscripciones silanas es siempre el olvido, que es el verdadero exterminio. Hasta aquí Death Note. Vayamos a la siguiente serie. Me temo que he perdido la cuenta. ¿Qué número hacía Death Note? Era la, la sexta. Pues evidentemente la séptima. La séptima serie será, por orden cronológico, Comunidad, Community, de Dan Harmon. 2009-2015. Bien, Comunidad... Aquí no hace referencia a las comunidades de vecinos, como en la comunidad de Alex de la Iglesia del año 2000, ni a la comunidad del Anillo, sino a los colegios comunitarios, que son la categoría universitaria más baja en los Estados Unidos. Y pasan estos colegios por ofrecer una educación de medio pelo. 
cuando los socialistas presumieron de haber mandado a la exministra Karma Chacón a dar clase en una universidad de los Estados Unidos, en realidad la estaban mandando a un colegio comunitario, que puede citar únicamente como exalumnos ilustres a Silvester Stallone y Andy García. Ese es el, el colegio al que mandaron a Chacón. Hay que ser un socialista mucho más importante y arruinar un país entero como Yorgos Papandreou para ir a dar clase de economía a una universidad de reconocido prestigio como Harvard. ¿Eh? Yorgos Papandreou eh, ha dado lecciones magistrales de economía en, en Harvard. De economía. Bueno, la serie es demasiado larga e irregular, como corresponde a una obra de multitud de guionistas, a la obra de una multitud de guionistas de los que solo vemos a uno porque el equipo insistió en que el autor del capítulo que defendía el matrimonio entre hermanos diera la cara. Pero ayuda a verla la combinación en cada capítulo del estudio de una materia y de una referencia a lo que el personaje cineasta del grupo, Abed Nadir, llama cultura popular, es decir, la cultura del cine, la televisión y los videojuegos. Asombra que aún en 2009 hubiera que explicar este concepto de cultura popular para la mayoría de la audiencia. Lo que sí que estaba ya muy vivo era la cultura de la ofensa. La serie tenía la ventaja de aunar un gran cómico del pasado, Chevy Chase, nada que ver con la balada de Chevy Chase, el Chevy Chase de National Lampoon. Recordemos eh, el, la frase que hizo famosa Chevy Chase, el generalísimo Franco sigue aún muerto, que hoy día no estaría yo tan seguro. Pues Chevy Chase estaba en el papel de un viejo machista y racista, y estaba combinado con otro cómico, gran cómico del presente, que era Donald Glover, sin ninguna relación con Danny Glover ni con Crispin Glover en el papel de un joven e ingenuo estudiante negro, y todos ellos estaban supervisados por el ingenioso guionista Dan Harmon. Asombrosamente, y a pesar del clima de inteligencia que debería reinar en tal conjunción, puede decirse que Dan Harmon echó a Chevy Chase por racista, por hacer comentarios racistas contra Donald Glover, que a Donald Glover no le importaban lo más mínimo, o más bien... Digámoslo correctamente, Chevy Chase se fue antes de que lo echaran y Donald Glover, que entonces dijo que había cómicos que no sabían aceptar cuando había acabado su momento, se fue de la serie porque triunfó demasiado. Y protagonizó un nuevo escándalo cuando se entusiasmó demasiado con los comentarios contra las mujeres blancas de su personaje en la serie Girls. Hizo una serie Girls... Y allí era él el machista, mientras que en la serie de Harmon el racista era Chevy Chase. Al final, como es bien sabido, se hizo mundialmente famoso Donald Glover como Childish Gambino, Childish Gambino por un Childish Gambino por un video musical extremadamente politizado, This is America. Es, por lo tanto, una serie hecha en plena efervescencia de la cultura de la cancelación y la caza de brujas por parte de los guerreros de la justicia social, algo que afectó a creadores tanto añosos como nuevos, desde Woody Allen a Skyler Page. Por eso, y al igual que en The Big Bang Theory, que había empezado en 2007 y que el público reconocía como un modelo de community, en la idea de reunir personajes universitarios disfuncionales, hay que dejar claro, eh, en uno y en otro, en una y en otra obra, que los personajes racistas y machistas, aunque se los tolere y hagan gracia, y a veces mucha gracia, son despreciables y merecen continua condena por sus inaceptables declaraciones. Curiosamente, el mecanismo usado en The Big Bang Theory, es decir, que haya una policía del pensamiento integrada por las mujeres, el decano y el rector, y sobre todo, sobre todo la jefa de recursos humanos, deja más libertad para que Sheldon Cooper pueda decir cosas como que, aunque las mujeres no valgan para la ciencia, 
puede considerar a Marie Curie como un hombre honorario, porque, cito, tenía un pene hecho de ciencia. Todo un hallazgo por parte de Chuck Lorre, tan desmedidamente pasional y parcial, lo he pronunciado como Chuck Norris, Chuck Lorre, tan desmedidamente pasional y parcial, por otra parte, en el desarrollo de sus personajes, porque al interpretado por Charlie Sheen, a quien no aguantaba, hizo que le cayera un piano encima, y al interpretado por Jim Parsons, que lo llevó por el terreno del prestigio de las series de culto, pues a ese personaje hizo que, que le dieran el Nobel, eh, que le dieran el Nobel en una empalagosa ceremonia de recompensa para todos. De que te caiga un piano encima a recibir el Nobel por una cuestión que no tiene que ver con la narrativa, ni con la historia, ni con nada que tenga que ver con la ficción, sino en cómo el productor siente o percibe al actor que lo interpreta. Pero mejor, mucho mejor, es la solución que han encontrado Seth MacFarlane y Ricky Gervais para esta, para esta cultura de la ofensa, que es decir lo que les da la gana sin que de momento y por alguna extraña razón hayan ido a la cárcel. O sea, ninguno de los dos ha ido a la cárcel de momento, siguen diciendo lo que quieren, no sé cómo lo consiguen, pero mira, habría que estudiar su método, me parece la mejor solución. Dicen lo que les da la gana y no les pasa nada. Eso es fantástico. Inexplicable, pero fantástico. Pero si los prejuicios campan más a sus anchas en The Big Bang Theory, Community, eh, comunidad, refleja eh, mucho mejor la aficio las aficiones de los universitarios. The Big Bang Theory mmm, refleja, lo refleja mucho peor eh, por lo que se ha llamado muchas veces, incluso por las... o sea, refleja mal la, esta afición por lo que se ha llamado muchas veces, incluso por las campañas promocionales de Antena 3, que emite The Big Bang Theory, por si alguien no lo sabía, en España, también Neox, la emite en español, The Big Bang Theory, con lo que quizá hubiera debido llamarla, a lo mejor, ¿no? Es una idea absurda mía, debería haberla llamado la teoría del Big Bang. Creo, no sé. Bueno, pues The Big Bang Theory, supuestamente, según Antena 3, según, refleja la cultura friki. ¿eh? La cultura friki del inglés freak, o como diría Abed, el Sheldon árabe de mirada fija e inexpresiva de comunidad, la cultura popular. Digamos que cultura friki y cultura popular vienen a ser sinónimos parciales. Si bien esta cultura, la mayoría de las veces en The Big Bang Theory, en la teoría del Big Bang, tiene ya muy poco de popular. Bueno, y también la cultura popular de Aved. En el caso de la cultura popular de Aved, hay que tener en cuenta que una serie que dejó de emitirse hace 10 años es una referencia cultural tan recóndita como una comedia perdida del siglo de oro o un pliego de cordel del 18. A eso también lo llamamos cultura popular. Un pliego de cordel del 18 es cultura popular, pero no está al alcance del pueblo. Es cultura bastante recóndita. La cultura popular de los genios científicos de la teoría del Big Bang, la serie, se reduce a lo que Hollywood quiere meter con un embudo por el gaznate al público general. Películas de superhéroes, estrenos de nuevas versiones de películas y series de ciencia ficción que ya llevaban 30 años hechas y un poco de autores de divulgación científica. Un bagaje absolutamente inverosímil para unos investigadores pedantes y elitistas. Podemos encontrar pitufos de goma, pitufos de goma entre las pertenencias de un premio Nobel como en ese Museo de las Ciencias que hizo Calatrava para Valencia y que se cae a pedazos y que guarda los objetos personales de Jean Dossé. Pero y entre ellos hay un pitufo de goma, porque le gustaban los pitufos de goma. Pero difícilmente encontraremos a nadie inteligente haciendo cola para ver Linterna Verde, o Capitán América, o la Liga de la Justicia, o todas estas patochadas con músculos, efectos digitales y músculos digitales. Los universitarios de hoy 
no engullen las, enes, las enésimas explotaciones comerciales de las ideas que George Lucas o Ridley Scott tuvieron en el pasado y los tienen desautorizados e inhabilitados por consejo de familia, sino que hablan de serie 